প্রাচ্য নিউজের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন ভালো আছেন আল্লাহ তালা আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করুক এই আশায় আমি আজকে একটা বহুল আলোচিত বিষয় বর্তমানে খুব চলমান আছে সেই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সাথে আমার কিছু ভাবনা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যদি আপনাদের দ্বিমত থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যদি আমার সাথে একমত পোষণ করেন তাহলেও আপনারা কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন এতে করে আমার আত্মবিশ্বাসটা বাড়বে আমি অনুপ্রেরণা পাব যাই হোক আমি সরাসরি আমার আলো আলাপে আসি আমি মূলত আজকে বিসিএসের বিভিন্ন বিষয় মানে কিভাবে বিসিএস চাকরি বিসিএসের বিসিএস জব পাওয়া যায় সে বিষয়ে না বিসিএস সংক্রান্ত কিছু আলাপ সমাজে প্রচলিত আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে সেগুলোই আমি আবার আপনাদের সামনে একটু আমাদের মতো করে আলোক করতে চাই বিশেষের পেছনে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেভাবে ছুটে চলেছে সেটি একদিক থেকে মনে হতে পারে একদিক থেকে অবশ্যই এটা সরকারি প্রেক্ষাপট থেকে যদি আমরা বলি যে একটি সফল দিক একটি সাফল্যে মোড়ানো একটা ইতিবাচক দিক সেটি কেমন যে প্রতি বছর এইভাবে নিয়মিতভাবে বিসিএস এ সার্কুলার হচ্ছে আমাদের মেধাবী ছেলেমেয়েরা তারা অত্যন্ত আস্থার সাথে বিশ্বাসের সাথে তারা কিন্তু বিসিএস এর এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হচ্ছে তারা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে অনার্স কমপ্লিট করে তারা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা কোনো ধরনের তদ্বির ছাড়া কোনো ধরনের ঘুষ বাণিজ্য ছাড়া অবৈধ কোনো পন্থ অবলম্বন না করে নিজস্ব মেধা শ্রমের উপরে ভিত্তি করে তারা বিসিএস দিচ্ছে এবং অনেকের বিসিএস হচ্ছে অনেকের হচ্ছে না এটা এক দিক দিয়ে আলাপ কিন্তু আমার আলাপটা আজকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আমি ঘরে বসে আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি যেহেতু আমার কোনো স্টুডিও নেই আমার রিডিং রুমটাই আমি স্টুডিও ঠিক না বসার জায়গা কথা বলার জায়গা তো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন পত্র পত্রিকায় আমরা একটা ট্রেন্ড লক্ষ্য করছি পত্র পত্রিকায় আমি যদি নাম ধরে বলি আমাদের বাংলাদেশের যে অন্যতম শীর্ষ দৈনিক পত্রিকা বহুল ব্যবহৃত পত্রিকা দৈনিক প্রথম আলো তাদের কিছু শিরোনাম আমার চোখে পড়েছে যেমন আজকেই দেখলাম ফেসবুকে একজনে শেয়ার করেছে কৃষকের সন্তান হলেন এএসপি কৃষকের সন্তান হলেন এএসপি আমি আরও দেখেছি দোকানদার থেকে বিশেষ কর্মকর্তা এরকম বা আরও হতে পারে যে সুইপারের ছেলে বিশেষ কর্মকর্তা এরকম হতে পারে বা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের সন্তান এখন বিশেষ কর্মকর্তা এরকম শিরোনাম হয়তো সামনে আসতে পারে তো এটা নিয়ে আলাপ অলরেডি অনেকেই যারা ফেসবুকে যারা ইনফ্লুয়েন্সার আছেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু এর প্রতিবাদ করেছেন যে একটি সমাজে নানা ধরনের পেশা থাকবে যেমন আমি যদি পার্টিকুলারলি কৃষকের কথায় আসি কৃষক বাংলাদেশের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ যদি এটা আমরা মুখে বলি আসলে কিন্তু তাই বাস্তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হচ্ছেন কৃষকরা বাংলাদেশের যদি অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আমরা হিসেব করি যে উৎপাদন যদি বন্ধ হয়ে যায় আমরা করোনাকালেও দেখেছি যে বাংলাদেশে অন্যান্য বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো কিন্তু এখানে খাদ্য সংকট হয়নি কারণ কৃষকরা মাঠে কাজ বন্ধ রাখেননি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষকরা কিন্তু ঠিকই মাঠে গেছেন ফসল ফুলিয়েছেন ফসল কেটে ঘরে এনেছেন এবং সেই ধান থেকে চাল হয়েছে সেই চাল থেকে ভাত হয়েছে সেগুলো আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত ভক্ষণ করে চলেছি এ এরা হচ্ছে কৃষক এই কৃষকদেরকে যদিও আমিও যে খুব কৃষক বান্ধব ব্যক্তি তা না মানে কৃষক কৃষকদের সাথে চলার সুযোগ আমার কম কৃষক কৃষি বিজ্ঞানী কৃষিবিদ এরাই তো বাংলাদেশের মূল মানে অন্যতম প্রধান মেরুদণ্ড আমি মনে করি কিন্তু সম্মান পাওয়ার বেলায় মর্যাদার বেলায় সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন আপনারা দেখবেন যে এই কৃষকরা একেবারেই সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত কৃষকের কোনো কর্মঘণ্টা নেই কৃষকের কোনো রাষ্ট্রীয় যেভাবে তাকে সম্মানিত করা কৃষকরা কোনো অর্গানোগ্রামে পড়ে না প্রোটোকলে পড়ে না কৃষকরা তার মতো করে সাধনা করে যাচ্ছে মাঠে ফসল ফুলিয়ে যাচ্ছে তারা কখনো মূল্য পাচ্ছে কখনো মূল্য পাচ্ছে না সরকার তৎপর থাকলে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে 
সরকার তৎপর না থাকলে তখন মধ্যসত্ত্বভোগীরা আমাদের এই কৃষকদেরকে ঠকিয়ে তারা এই অবৈধ সম্পদের মালিক হচ্ছে এ হচ্ছে কৃষক তো এই কৃষকের সন্তান এএসপি হয়েছে কৃষকের সন্তান অবশ্যই এএসপি হতে পারে কৃষকের সন্তান অবশ্যই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারে কৃষকের সন্তান অনেক বড় বিজ্ঞানী হতে পারে কৃষকের সন্তান ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে কৃষকের সন্তান ফরেন ক্যাডারে যেতে পারে কৃষকের সন্তান অনেক বড় সাংবাদিক হতে পারে কৃষকের সন্তান অনেক বড় ক্রিকেটার হতে পারে কারণ আমরা সবাই ঘুরে ফিরে কিন্তু এই যে কৃষক থেকে কৃষ্টি কর্ষণ কৃষি এই জগৎ থেকেই আমাদের কিন্তু এই জন্যই আমরা যখন গাছ লাগাই বা হঠাৎ করে যখন আমরা কোনো গাছের সান্নিধ্যে যাই কোনো একটা জঙ্গলের দিকে অরণ্যের দিকে যাই কখন যখন আমরা ধান খেতের কাছাকাছি যাই যখন আমরা সবুজের কাছাকাছি যাই তখন কিন্তু সবার ভিতরে একটা ভালো লাগার কাজ করে উনি আর্মি পার্সন হন উনি পুলিশ অফিসার হন উনি ম্যাজিস্ট্রেট হন উনি বিচারপতি হন যাই হোন না কেন সবার ভিতরে একটা ভালো লাগার কাজ করে কারণ আমরা ঘুরে ফিরে এই কৃষক কৃষি থেকে আমাদের উঠে আসা সেই কৃষকের সন্তান যদি এএসপি হয় তাহলে এটা আমি মনে করি যে এটা একটা আসলে একটা অবধারিত আমরা ঘুরে ফেরে তো সবাই কৃষকেরই সন্তান কিন্তু শিরোনামে যদি এমন একটা অনুভূতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বা আমি আমি শিওর না দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কি না কিন্তু অনেকেই কিন্তু এটা ফেসবুকে লিখছেন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে কৃষক দোকানদার থেকে এএসপি এএসপি দোকানদার তারা কি একেবারে বাতিল ফেলে দেওয়া এই সমাজের এই যে গ্রামে গঞ্জে এত বাজার বন্দর থাকে হ্যাঁ সারা বাংলাদেশে ঢাকার শপিং মল থেকে শুরু করে গ্রামের সেই নদীর পাড়ে বিলের ধারে যে ছোট্ট একটা টং দোকান এই এরা যে আমাদের পার্ট অফ আওয়ার ইকোনমি অর্থনীতির বড় একটা অংশ সেখান থেকে একজন যদি বিসিএস অফিসার হয় একটা ছেলে সেটা অবশ্যই সংবাদ যোগ্য হতে পারে কিন্তু আমরা সাংবাদিকরা সাবধান কি না নাকি এটা ইচ্ছে করেই করা হচ্ছে যে একটু গ্লোরিফাই করা হচ্ছে বিসিএসকে বা শুধু বিসিএস না সরকারি চাকরি এগুলোকে গ্লোরিফাই করা হচ্ছে কি না সেদিন দেখলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মুহূর্তে কর্মরত আছেন আমার খুব পছন্দের এক ভাই ছোট ভাই ডিপার্টমেন্টের খুব মেধাবী স্মার্ট ড্যাশিং সে উনি লিখেছেন যে প্রথম আলোর নিউজের মধ্যে গিয়ে কমেন্ট করেছেন যে ডোন্ট না না স্টপ স্টপ গ্লোরিফাইং বিসিএস জবস স্টপ গ্লোরিফাইং বিসিএস জবস লিখেছে এই যে শব্দটা গ্লোরিফাইন এই গ্লোরি ফাইন প্রাইড মানে আমি আমার প্রফেশন থেকে আমি আমি অনুপ্রেরণা নিচ্ছি কি না বা আমার প্রফেশনকে কিংবা অন্যের প্রফেশনকে আমি সম্মান দিচ্ছি কি না সম্মান দিচ্ছি কি না আমরা যদি বাংলাদেশের যে কি বলে কর্ম না বলে আমরা যদি বলি চাকরি পদ্ধতি বা যে পরিস্থিতি হিসেব করি তাহলে বা সামাজিক বাস্তবতা সোশ্যাল রিয়ালিটি যদি আমরা এখন আমাদের কনসিডারেশনে নেই বিবেচনায় নেই আমরা যদি একটু ভাবি যে এই সমাজে কারা সম্মানিত এই সমাজে কারা মর্যাদা সম্পন্ন এই সমাজ কাকে সমীহ করে এই সমাজ কাকে ভালোবাসে এই সমাজ কাকে সত্যি সত্যি মর্যাদার আসনে বসায় কারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হচ্ছেন বিশেষ অতিথি হচ্ছেন কৃষককে কোনো দিন দেখেছেন যে কোনো একটা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ধরেন এরকম কোনো অনুষ্ঠানকে আমরা জানি যেখানে কৃষক প্রধান অতিথি আর বিশেষ অতিথি হচ্ছেন ওই এলাকার যে ওসি সাহেব আছেন বা টিওনু আছেন এরা বিশেষ অতিথি এটাকে হবে কোনো দিন এরা অবাস্তব না মুমকিন অসম্ভব না এটা কোনো ইম্পসিবল এটা কোনো দিনও হবে না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো দিন হবে না কিন্তু এটা কি হতে পারত বা হতে হতো হওয়া উচিত যে কৃষককে কৃষক বাদ দিলাম ধরেন কলেজের শিক্ষক বা হাই স্কুলের শিক্ষক বা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে একজন সচিব তার শিক্ষকের কাছে যাচ্ছেন গ্রামে গিয়ে তার শিক্ষককে কদম বুসি করে আসছেন সালাম করে আসছেন পায়ে পায়ে ধরে এটা আবার খুব ভাইরাল হচ্ছে কিন্তু আসলে কি সেই শিক্ষক কি সচিবের উপরে শিক্ষক কি ভাইস চ্যান্সেলারের উপরে শিক্ষক কি এসপি মহোদয়ের উপরে এটা কোনো দিনও হবে না তো এইগুলো হয়তো আমাদের মতো কিছু লোক এই ঘরে বসে আমরা শিক্ষক বা আমাদের হয়তো কাজ কম আমরা ঘরে বসে বলছি কিন্তু বাস্তবে এটা হবে না কোনো দিন হবে না কিন্তু যদি হতো তাহলে কিন্তু সত্যিকারের একটা সুন্দর সমাজ হতো যাই হোক আমি ওই কথাতে আসি যে স্টপ গ্লোরিফাইন বিসিএস জবস আমার ছেলেমেয়েরা মানে বিশ আমার আমার ছেলেমেয়েরা মানে সরি আমার ছাত্র ছাত্রীরা আমার ছাত্র ছাত্রীরা তাদেরকে দিয়ে আমি বাংলাদেশকে দেখি বিশ্বকে দেখি আমাদের কাছে নানান 
শ্রেণীর শ্রেণী বলতে শব্দ চয়নে সতর্ক হওয়া উচিত শ্রেণী বলতে যদি প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড বলি যে বাবা কৃষক প্রাইমারি স্কুলের টিচার বা বাবা গ্রামে দোকান চালান বা রিক্সা চালান শহরে কিংবা গ্রামে তারপরে প্রাইমারি স্কুলের টিচার হাই স্কুলের টিচার কলেজের টিচার এইরকম নানান এবং অধিকাংশই আমাদের যারা ছাত্র ছাত্রী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আসেন তারা কিন্তু তারা ঘুরে ফিরে গ্রাম থেকে আসা ইনক্লুডিং মি আমি সহ আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশোনা করেছি আমরা গ্রাম থেকে আসি আমার ক্লাসরুমে বা আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি কখনো কোনো সচিবের সন্তান বা মন্ত্রীর সন্তান বা এমপির সন্তান কিংবা অনেক বড় ব্যবসায়ী এফ বিসিসিআইয়ের পরিচালক কিংবা এফ বিসিআইয়ের সভাপতি সেক্রেটারি এরকম কাউকে আমি আমার আশেপাশে পাইনি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আমরা কারা পড়তে এসে খুব ভালো করে জানি তো আসার পরে টিচার হিসেবে আমার দায়িত্ব কি আমার স্টুডেন্টদেরকে পথ দেখানো যে তুমি কি কি পথে যেতে পারো টু বিল্ড আপ ইউর ক্যারিয়ার ক্যারিয়ারের বিভিন্ন বিষয় আমরা তাদেরকে আমরা দেখাই কিন্তু আমি অনেক স্টুডেন্ট পেয়েছি যারা প্রথম বর্ষে ভাইবা দিতে এসে মানে যখন ভর্তি প্রক্রিয়া কমপ্লিট করার আগে একটা ভাইবা দিতে হয় সেই ভাইবাই আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে হোয়াট ইজ ইউর ফিউচার প্ল্যান তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি বা তুমি কি এম ইন লাইফ কি এটা আমরা জিজ্ঞেস করি যে স্টুডেন্টের মনস্তত্ব বোঝার জন্য বা সে কি ভাবছে জগৎ সম্পর্কে কারণ সে তো ইন্টারমিডিয়েট পাস করে এসেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যাচ্ছে কদিন পরে তার ক্লাস শুরু হবে এটা জানাটা জরুরি আমাদের জন্য তখন অনেককে বলতে শুনেছি স্যার আমরা বিশেষ অফিসার হব ফার্স্ট ইয়ার থেকে বলছি বিশেষ অফিসার হব তো এটা শোনার পরে আমরা তাকে যে খুব বেশি বকা ঝোঁকা করি বিষয়টা তা না বা ঝাড়ি মারি বা ধমক মারি তা না তখন আমরা কেবল শুনি ও আচ্ছা ঠিক আছে সে তো অলরেডি ভর্তি পরীক্ষা পাশ করেছে তাকে তো ভর্তি করতে হবে সে ভর্তি হয়েছে তখন আমরা ওই ভাইবাতে আর কতক্ষণ কথা বলা যায় তখন তিরিশ সেকেন্ড বা এক মিনিটের মধ্যে তাকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে শুধুমাত্র বিশেষ মুখী হওয়াটা আত্মঘাতী হবে তোমার অন্যান্য সমস্ত এভিনিউ বা পথ খোলা রাখা উচিত ক্লাসরুমেও আমরা এই ওয়াজ করতে থাকি সব সময় এই বয়ান দিতে থাকি ক্লাসরুমে অনার্স পর্য ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত মাস্টার্সে গিয়ে আমরা আবার স্টুডেন্টদের অন্য একটা চেহারা দেখি যে তার আর ক্লাসে আসছে না আগের মতো অনার্স পর্যন্ত যে অ্যাটেন্ডেন্সের একটা বিষয় থাকে সম্ভবত ওই কারণেই যে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্স যদি রেগুলার হয় তাহলে সে দশে দশ পাবে এটা আছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় নাই মাস্টার্সে গিয়ে দেখে অন্য চেহারা যেহেতু মাস্টার্সের অ্যাটেন্ডেন্সের বিষয় থাকে না তখন স্টুডেন্টরা আসছে না পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টের মধ্যে তারা হয়তো আসছে হলো দশজন পাঁচজন হুম পাঁচজন তো এটা মানে শিক্ষক হিসেবে একদম আমাদের যে একটা ভেতরের একটা শক্তি থাকে একটা আত্মবিশ্বাস থাকে এটাকে একেবারে ধাক্কা দেয় বড় একটা ধাক্কা দেয় যে আমার ক্লাসে মাত্র দশজন তখন খোঁজ খবর নিলে যা হয় আর কি ওই যে ফার্স্ট ইয়ারে বলেছিল যে সে ভর্তির সময় সে মা সে তার লক্ষ্য হচ্ছে বিসিএসের টার্গেট বিসিএস হবে তার এবং এই টার্গেটটা তাকে সেট করে দিয়েছে তার হয়তো বাবা বা মা তা তোমার বাবা কি করতেন বাবা সরকারি অফিসে দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়তো চাকরি করতেন বা তৃতীয় শ্রেণীর চাকরি করতেন হ্যাঁ এই শ্রেণীটা আমার না আমি বলে দিচ্ছি এটা আমার না এটা সরকারিভাবেই এটা শ্রেণী প্রথম শ্রেণী ফার্স্ট ক্লাস গ্যাজেটেড অফিসার সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস নন গ্যাজেটেড অফিসার সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস এমপ্লয়ি ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ি এই বিষয়গুলো কিন্তু এই সরকারি সরকারিভাবেই কিন্তু এগুলো এই লিপিবদ্ধ ফলে এটা আমার শব্দ না তো এরকম তো বাবা তাকে বলে দিয়েছে যে তুমি যাই পড়ো না কেন তোমাকে বিশেষ ক্যাডার হতে হবে বিশেষ ক্যাডার হতে হবে বিশেষ ক্যাডার হতে হবে বিশেষ ক্যাডার হতে হবে আচ্ছা আর তোমাকে কে বলেছে তার মায়ের ভাই মামা মামা এই টার্গেট তাকে ঠিক করে দিয়েছে যে তাকে এনি হাও হ্যাঁ যেমন আমার স্টুডেন্টের চেহারাটা আমার মনে পড়ছে সঙ্গতার কারণে নাম বলছে না আমার স্টুডেন্ট আমাকে বলল যে তার বাবা তাকে বলেছে যে তাকে অবশ্যই বিসিএস অফিসার হতে হবে না হলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে ঘর থেকে বের করে দেবে তো যেই ছেলে তার বাবার কাছ থেকে এরকম হুমকি প্রাপ্ত যে তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে সেই ছেলে কীভাবে অন্য অন্য প্রফেশনে যাবে ঠিক না বা অন্য দিকে চেষ্টা করবে তো সেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমাদের মতো শিক্ষকদের আসলে আর কিছু করার থাকে না আমরা শুধু তাকে পথ দেখাতে পারি যারা আমাদের কথা শুনে তারা কিন্তু মার্শাল্লাহ মোটামুটি ভালো অবস্থানে থাকে আমার এক ছাত্র সে যখন প্রথম আমার কাছে আসে সে আমার কাছে আসলো আসার পরে 
বিলিভ মি হি ইজ এ সান অফ ফার্মার কৃষকের সন্তান এবং খুব গরিব কৃষক বর্গা চাষি বর্গা চাষি মানে যার কোনো জমি নেই অন্যের জমি অন্যের জমিতে চাষ করে এবং তার একটা অংশ সে পায় ফসল পায় সেরকম একজন কৃষকের সন্তান আমার কাছে আসলেন সেই কৃষকের সন্তান বাবাকে কৃষিকাজে হেল্প করেছে সাংবাদিকতা করেছে অত্যন্ত ভালো পত্রিকায় বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়েছে আবার সে এখন বিদেশ চলে গেছে বিদেশ মানে একেবারে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বললাম কেন যে বাংলাদেশের রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে এখন মনে হয় যে যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা বলবে তাই হবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উনিশশো সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে ছিল সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জাতির পিতাকে হত্যাকাণ্ডের সময় এবং পরবর্তীতে এই খুনিদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা তাদেরকে পাঠাতে সাহায্য করেছে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা হোক এটা আমার ওটা অন্য দিক তো আমাদের অনেকের কাছেই হচ্ছে সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বপ্নের দেশ আমেরিকা সেই আমেরিকায় আমার ছাত্র চলে গেছে এই আমার ছাত্র সে এত পরিশ্রমী হুম সে তার ক্যাম্পাসে থাকা অবস্থায় জীবনে কম্পিউটার ধরে নেয় সে নিজের টাকা দিয়ে ল্যাপটপ কিনে ফেলেছে নিজের টাকা ক্যাম্পাস থেকে এবং সাংবাদিকতা করে টিউশনি করে না সাংবাদিকতা করে জাহাঙ্গীরনগরের মতো জায়গায় সাংবাদিকতা করে এবং ইংলিশে বাংলায় না বাংলায় না সাংবাদিকতায় সাংবাদিকতা ইংলিশে সাংবাদিকতা করে সে ইনকাম করে সেই ইনকাম থেকে আয় থেকে উপার্জন থেকে টাকা জমিয়ে বাড়ি ঘরে তো সে সহযোগিতা করেছে তার বাবাকে বোনকে মাকে সে নিজের টাকা দিয়ে ল্যাপটপ কিনেছিল সে বাইরে ইন্ডিয়াতে গেছে পড়তে এখন আমেরিকায় চলে গেছে যাও তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের ভালো লাগার বিষয় আমাদের গর্বের বিষয় ঠিক আছে আমার ছাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকে আছে আমার ছাত্র মুখ ব্যাংকে আছে আমার ছাত্র ডেল স্টারে আছে আমার ছাত্র প্রথম আলোতে আছে আমার ছাত্র আপনার প্রায় সব টিভি চ্যানেলে এক দুইজন করে আছে এই যে বললাম এক দুইজন কথা ছিল বা হওয়া উচিত ছিল যে আমাদের স্টুডেন্টরা এই ঢাকা শহরটা দখল করে ফেলবে সাংবাদিকদের যতগুলো অফিস আছে সবগুলো অফিসে আমার ছাত্র ছাত্রীরা তার আগে দাপট দেখি দাপট মানে পজিটিভ পড়তে বলছি তাদের মেধা তাদের পরিশ্রমের ভিত্তিতে তারা সেখানে এক ধরনের আধিপত্য বিস্তার করবে কিন্তু আমি দেখেছি যে খুব একজন বা দুইজন তারা সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত আছে তো এই ওয়াজটা কিন্তু সবসময় তাদেরকে আমরা করেছি আর একটা বড় ক্ষেত্র হচ্ছে কমিউনিকেশন সেক্টর কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট সি ফর ডি সি ফর সি ফর ডি সার্চ দিলেই সব চলে আসবে আমার ছাত্রী কক্সবাজারে তার পোস্টিং সে ওখানে তার স্বামী ব্যাংকে চাকরি করে তারা তার বাসা হচ্ছে মানুষ হানিমুন করতে কক্সেসবাজারে যায় তার অফিসে হচ্ছে কক্সেসবাজারে আমার আরেক ছাত্রী তারও অফিস কক্সেসবাজারে মানে সে এনজিওতে চাকরি করে কমিউনিকেশন সেক্টর কমিউনিকেশন সেক্টরে আমার এই ছাত্রী একদিন হয়তো আমার অন্য অন্য ছাত্র বা ছাত্রী আসবে যে যাদের অফিস হবে ইংল্যান্ডে যাদের অফিস হবে নেপালে যাদের অফিস হবে ভুটানে যাদের অফিস হবে স্পেনের বার্সেলোনায় এরকম সারা পৃথিবীতে তারা ছড়িয়ে পড়বে এইভাবে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে মোটিভেট করি বাট বাট কিন্তু এই সমাজ তাকে অ্যালাও করে না এই সমাজ তাকে অ্যালাও করে না সমাজ তাকে ঘুরে ফিরে শুধু কয়েকটা প্রফেশনের মধ্যে ফরেন ক্যাডার অ্যাডমিন ক্যাডার পুলিশ এই তিনটার মধ্যেই এই সমাজ তাকে বারবার বারবার ফিরে আনে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে সবাই মিলে আমরা যদি শুধু এই কয়েকটা প্রফেশনকে গ্লোরিফাই করতে থাকি তাহলে বিজনেসে আসবে কারা তাহলে শিক্ষকতায় আসবে কারা সাংবাদিকতার মতো একটা মেধাভিত্তিক খুবই ব্রেইনি লোক না হলে মেধাবী ট্যালেন্টেড হাইলি ট্যালেন্টেড না হলে সাংবাদিকতা করা যায় না সাংবাদিকতা খুবই উন্নত মানের একটা পেশা সাংবাদিকতা হৃদয় এবং মগজ তার সঠিক সমন্বয় করে সাংবাদিকতা করতে হয় হৃদয়হীন বিবেকহীন এবং মগজহীন মানুষেরা যখন সাংবাদিকতা পেশায় বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন এক ধরনের মানের অবনমন ঘটছে এবং এটা অশনি সংকেত নট অনলি ফর ডেমোক্রেসি বাট ফর অলসো ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স আওয়ার ন্যাশনাল এক্সিস্টেন্স আপনি যখন ইন্ডিয়ার বিষয়ে সাংবাদিকতা করবেন আপনি যখন পাকিস্তানের বিষয়ে সাংবাদিকতা করবেন মিয়ানমারের বিষয়ে চায়না রাশিয়া আমেরিকার বিষয়ে সাংবাদিকতা করবেন তখন আপনাকে অনেক মেধাবী হতে হবে আপনি যখন এই বাংলাদেশের যে বিদ্যমান 
যে এস্টাবলিশমেন্ট স্ট্রাকচার আছে যে পাওয়ার স্ট্রাকচার আছে সেই পাওয়ার স্ট্রাকচার নিয়ে যখন আপনি সাংবাদিকতা করবেন তখন আপনাকে মেধাবি হতে হবে আপনি যখন করাপশন নিয়ে সাংবাদিকতা করবেন তখন আপনাকে মেধাবি হতে হবে আপনি যখন অল কাইন্ডস অফ ইরেগুলারিটিস অনিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন তখন আপনাকে মেধাবী হতে হবে আমাদের রাষ্ট্র কি চাইছে মেধাবীরা সাংবাদিকতা থেকে চলে যাক মালিকরা কি চাইছে মালিকরা আসলে কাদের লোক এগুলো আমাদের আলোচনায় আনতে হবে যাই হোক আলোচনা হয়তো লম্বা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আলোচনাটা খুব দরকার আমি আবার পয়েন্টে আসি যে আমরা ইচ্ছে করেই কি এই পত্রিকার কথা বলছি প্রথম আলো শিরোনামটা আমি বেশি বেশি চোখে ভাসছে যে কৃষকের সন্তান এএসপি হলে কৃষকের সন্তান এএসপি হবেই আমরা সবাই কৃষকের সন্তান ঘুরে ফিরে আমার বাবা কৃষক না হলেও আমার চাচা কৃষক চাচা কৃষক না হলেও তার কাছাকাছি কেউ না আমার আমার আত্মীয় স্বজন কৃষক কেউ না কেউ তো কৃষক এর বাইরে তো আমরা না হতে পারে কিন্তু কৃষি কাজটাকে অবমূল্যায়িত করে কৃষি কাজকে একটু তুচ্ছ দেখিয়ে বিসিএসকে যখন আমরা গ্লোরিফাই করার চেষ্টা করি তখন আসলে কোনো ক্ষতিকর দিক থাকে কি না সেই বিষয়টাই আসলে আপনাদের সামনে আমি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিচ্ছি আপনারা নিজেরা বিবেচনা করবেন এবং যেভাবে সবাই বিসিএসের পেছনে ছুটছে সরকারি চাকরের পেছনে ছুটছে তাতে সমাজে বড় ধরনের কোনো ইম্ব্যালেন্স ভারসাম্যহীনতা দেখা দিবে কি না ওদের ভবিষ্যতে সে বিষয়টিও আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে সবাই যদি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যায় সবাই যদি পুলিশ হয়ে যায় সবাই যদি ফরেন ক্যাডারে ঢুকে যায় সবাই যদি মানে সবাই তো পারবে না ঠিক না কিন্তু সবাই তো ওইদিকে যাচ্ছে তাহলে এই কৃষিকাজ এ বিজ্ঞান এ প্রকৌশল এ শিক্ষকতা এ ডাক্তারি যে পেশা মানে চিকিৎসা বিদ্যা এইগুলোতে কারা থাকবে কারা হবে ডাক্তার ডাক্তার মেধাবী ডাক্তার ছাড়া মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া মেধাবী শিক্ষক ছাড়া কৃষক ছাড়া এ আমাদের সমাজকে টিকবে উদ্যোক্তা ছাড়া বিজনেসম্যান ছাড়া আমাদের সমাজটি পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র কেউ দেখাতে পারবে যেখানে শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তারাই প্রধান এবং সরকারি কর্মকর্তারাই এই পুরো রাষ্ট্রের সমস্ত উৎপাদন কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করেন সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করেন পৃথিবীর কোনো কোনো দেশ এভাবে উন্নত হতে পারে না আমাদের এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যে এক একটা ছেলে বা মেয়ে সে যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করবে বা পাশ করার আগে সে যখন সে যখন ভাবে যে না আমার বাবার পেশা যেটা কৃষিকাজ আমি ওইটাকে আরও উন্নত মানের কৃষিকাজে নিয়ে যাব এবং সবাই আমাকে সম্মান করবে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মান পাবে শুধুমাত্র পুলিশ সম্মান পাবে ম্যাজিস্ট্রেট সম্মান পাবে শুধুমাত্র ব্যাংকের বড় কর্মকর্তা সম্মান পাবে তা না কৃষক যেন মনে করে সে সম্মানিত কৃষক যেন নিজেকে রেসপেক্টেড ফিল কর কৃষক যেন নিজেকে শ্রদ্ধা পাচ্ছেন চারপাশ থেকে সেটার জন্য তিনি অনুভব করেন শ্রমিক শ্রেণীর কথা তো বলি নাই আমরা এইভাবে একটা সমাজে আমরা দেখছি যে দিন 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 এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা ইম্ব্যালেন্স তৈরি হচ্ছে এবং এই ইম্ব্যালেন্স থেকে সমাজ কি একসময় ধসে পড়বে কি না সেই প্রশ্নটা রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বলা যাচ্ছে না বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে তেইশ চব্বিশ মিনিট মানে আধা ঘন্টার বক্তব্য আমি শেষ করছি আপনারা আমার এই আলাপে যুক্ত হন আপনারা কমেন্ট করেন আপনারা শেয়ার করেন ভালো থাকেন সবার মঙ্গল কামনা করছি